অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবার ডেকে নিচ্ছি ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী সৃষ্টি দত্ত চৌধুরীকে ও নীতির মাধ্যমে সরস্বতী বন্দনা উপস্থাপন করেন সৃষ্টি দত্ত চৌধুরী হাজার হাজার মানুষ উদ্বাস্ত হয়ে কোনোভাবে মাথা গোজার ঠাই 
করার চেষ্টা করেন এবং সেই সমস্ত পরিবারের মেয়েরা যাতে লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেই উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য নিয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় তিনি আমাদের কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রথম আমাদের যিনি অধ্যক্ষা ছিলেন শ্রীমতী লতিকা ঘোষ উজ্জ্বল নাম স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে সেই উত্তরাধিকার আমরা বহন করছি এখন সরোজিনী নাইডুর জীবন তার কাজকর্ম একটা একদিনের অনুষ্ঠানে বা পাঁচ মিনিটের আলোচনায় তো বোঝা যাবে না ফলে আমি ছাত্রীদের অনুরোধ করব সরোজিনী নাইডু সম্পর্কে নানান জায়গায় লেখা আছে এবং সব থেকে সহজ হচ্ছে গুগল এবং কিপিডিয়া করলে আমরা তার জীবনের ইতিহাসটা জানতে পারবো তিনি ছিলেন আসলে বাঙালি সরোজিনী চট্টোপাধ্যায় এবং তিনি যে সরোজিনী নাইডু হতে পেরেছিলেন এইটা একটা কিন্তু অন্য ইঙ্গিত বহন করে তখনকার সময় একদম সেই প্রাক স্বাধীনতা যুগের সময়ও কিছু কিছু পরিবারে সেই শিক্ষার আলো পৌঁছেছিল এবং তারা তাদের পরিবারের মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করেনি এবং সেই শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে শ্রীমতী সরোজিনী চট্টোপাধ্যায় তিনি তার নিজেকে বিকশিত করেন তার ভেতরে যে কবি সত্তা ছিল তাকে বিকশিত করেন এবং সব থেকে বড় কথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পেছনে সরোজিনী অবদান মানে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এবং তার ব্যক্তিত্বের দ্বারা তিনি শুধুমাত্র আমাদের দেশে নয় বিদেশেও তিনি খুবই প্রভাব বিস্তার করেছেন আচ্ছা পেছনে যারা বসে আছো তাদের যদি জোর করে ধরে আনা হয়ে থাকে আমার মনে হয় তোমাদের বসে থাকা নিরর্থ মানে আমরা এমন কিছু করতে চাই না যে তোমরা বিরক্ত হয়ে যাও বা নিজেদের মধ্যে কথা বলো আমি বেশি কথা বলবো না আমি শুধু একটা কথা বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে সরোজিনী যে অধ্যবাসায় নিয়ে লেখাপড়া শেখার সাথে সাথে তার মধ্যে যে কাব্য প্রতিমা ছিল সৃষ্টিশীলতা ছিল তাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করতে পেরেছিলেন এবং আন্তর্জাতিকভাবে নাইটিং অফ ইন্ডিয়া তার একটা উপাধি তিনি পেয়েছিলেন সেই সুযোগ তিনি হয়তো কিছু পেয়েছিলেন কিন্তু তাকে অনেকখানি কষ্ট করতে হয়েছিল সংগ্রাম করতে হয়েছিল এবং যে পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বাঙালি পরিবারের একটি মেয়ে চট্টোপাধ্যায় তিনি একজন নাইডুকে বিবাহ করেন এবং সরোজিনী নাইডু হিসাবে পরিচিত হন সেই পরিপ্রেক্ষিতটাও কিন্তু তখনকার সমাজে কিছুটা কষ্ট করে হলেও তার পরিবার সৃষ্টি করতে পেরেছিল অর্থাৎ আজকের যুগে একজন মানে আমরা তো স্বাধীনতার পরে অনেক কটা দিন পেরিয়ে গেছে আমরা খুবই আলোকপ্রাপ্ত এবং আমি দেখি যারা একটা পুরো ইংরেজি সব মানে বাক্য লিখতে পারে না তারাও কিন্তু খুব মানে অন্যান্য মিডিয়াতে বেশ ইংরেজিতে লেখা লেখি করে ইত্যাদি কিন্তু তাদের পরিবারের ক্ষেত্রেও একদম নিজের সংস্কৃতির বাইরে গিয়ে অন্য আরেকটা সংস্কৃতিকে গ্রহণ করা যে মানসিকতা সেটাও খুবই কষ্টসাধ্য আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আজকে যে সময়টায় আমরা এরোচ্ছি এই সময়টা আমাদের দেশের মধ্যে খুব একটা কষ্টের সময় নানানভাবে মানুষকে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে কখনো জাতি পরিচয়ে কখনো ভাষা পরিচয়ে কখনো ধর্ম পরিচয়ে ফলে এই আমাদের দেশের গড়ে ওঠার যে ভিত্তিভূমি নানা ভাষা নানা জাতির মিলন স্থল আমাদের যে ভারতবর্ষ তার পরিপ্রেক্ষিতটা ভুলে গেলে কিন্তু আমাদের চলবে না ফলে আমি সবাইকে বলব যে একদিনের আলোচনায় সরোজিনী নাইডুকে আমরা কিন্তু পুরোটা বুঝতে পারব না তার জীবন আমাদের জানতে হবে বুঝতে হবে তার সংগ্রাম আমাদের জানতে হবে এবং তার জীবনের থেকে আমরা যদি কণামাত্র গ্রহণ করতে পারি এবং তার শিক্ষা যদি আমরা কণামাত্র আমাদের জীবনে কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমরাও 
আমরা যারা আজকে ছাত্রী আজকে প্রজন্ম যারা হয়তো আমাদের পুরনো দিনের কথা অতটা জানি না এখনো আমরা আমাদের পরিবারকে শুধু নয় আমাদের অঞ্চলকে শুধু নয় আমাদের রাজ্যকে শুধু নয় আমাদের গোটা দেশকে কিন্তু আমরা সামনে থেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো সেই ক্ষমতা আছে আমাদের প্রতিটি মেয়ের মধ্যে সেই সম্ভাবনা আছে আর অনেক দিন বাদে তোমাদের সঙ্গে দেখা তাই একটু প্রাণের কথা তোমাদের সামনে বলে ফেললাম যে যেটুকু সুযোগ পাচ্ছ কেউ হয়তো আর মাত্র একটা সেমিস্টারই পাবে তোমরা কিন্তু আমাদের এই শিক্ষা প্রাঙ্গণের প্রতিটি শিক্ষা শুধু ক্লাসরুমের নয় তার বাইরে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুতা তার বাইরে শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে সম্পর্ক আত্মীয়তা এবং কলেজের বাইরে যে আমাদের আশেপাশের দরিদ্র ছেলেমেয়েরা আছে তাদের প্রতি প্রাণের টানে আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা যে কর্মসূচি নেবে সেইখানেও তোমরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করো নিজের কলেজ জীবনটা যতটা হারিয়েছ সেটা পূরণ করার চেষ্টা করো এবং তোমাদের জীবন পরিপূর্ণভাবে ফুলে ফলে ভরে উঠুক এটাই আমার কামনা এবং সরোজিনী নাইডুর জন্ম দিবসে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর আমার মনে হয় এটাই আমাদের কাছে সব থেকে বড় উপায় এই কথা বলে আমার কথা আমি শেষ করলাম ধন্যবাদ চিহ্নিত করতে 
করতে পারি যার জন্য তার জন্মদিনকে মহিলা দিবস হিসেবে পালন করা হয় সেই প্রথিত যশা মহিলার নামে আমাদের কলেজ এটিও মহিলা কলেজ তাই কলেজে তার আদর্শায়িত কর্মকাণ্ড বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য একজন নারী হিসেবে আমি গর্বিত নমস্কার
সালে গান্ধীজির নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলেন যে নারীরা সরোজিনী নাইডু তাদের মধ্যে অন্যতম রাষ্ট্রীয় স্ত্রী সংঘ সংঘ গঠন ও মেয়েদের মিটিং মিছিল পিকেটিং ইত্যাদিতে উদ্বুদ্ধ করার পুরোধা হিসেবে তিনি কাজ করেছেন তার কর্মকাণ্ড ও চরিত্রের দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব তার চরিত্রকে অসামান্য করে তুলেছিল তিনি ছিলেন কর্মদক্ষ এবং তার সফল নেতৃত্ব দান স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপুল সংখ্যক নারীদের যোগদানের প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করেছিল যেটা সুদিষ্ণাদি বলছিলেন আজও কোথায় তোমাদের সেই প্রেক্ষাপটটা হারিয়ে যায়নি এবং আমরা আশা করব তার জীবন থেকে তোমরা এই এইভাবে নেতৃত্ব দান শেখার যে সুযোগটা বা যে মানে যে প্রেরণা পেতে পারো সেটাকে তোমরা সফলভাবে কাজে লাগাতে এছাড়া তিনি কারাবরণ করতেও পিছপা হননি কারোটা তোমাদের এখনই শান্তনাদি বললেন গান্ধী অভিযানের কথা এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি গান্ধীজি গান্ধী অভিযানে কারাবরণ ঘটেছিল এছাড়া তার পবিত্র শক্তি তাকে মহাত্মা গান্ধী প্রিয় করে তুলেছিলেন সরোজিনী নাইডুকে মহাত্মা ভারত ফকিরা নাম দিয়েছিলেন এবং সেই নামে অভিহিত করতে এছাড়া ভারতের বুলবুল বা নাইটেঙ্গেল অফ ইন্ডিয়া হিসেবেও তিনি পরিচিত উনিশশো সালে ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টশিপটা তার কাছেই এসেছিল তার রাজনৈতিক পালন ক্ষমতার জন্য এবং তিনি ছিলেন আমাদের দেশের প্রথম মহিলা গভর্নার তার অবন্তি রচনা আছে তার কিছুটা আমরা ইন দ্য বাজার অফ হায়দ্রাবাদ নামক সংকীর সংকলনের মধ্যে পেয়ে থাকি যেখানে তিনি দেশাত্মবোধ এবং মানে বাচ্চাদের শিশু রচনা শিশু সাহিত্যের মানে কিছু অংশ তার আছে উল্লেখযোগ্যভাবে সেটা ঠাঁই পেয়েছে সেখানে এছাড়া তো নানান রকম আরও আলোচনা সরি রচনা তার সেখানে আছে উনিশশো সালে লখনৌ শহরে তার জীবন অবসান হয় তবে তারই একটা কথা দিয়ে এখানে শেষ করব তার সৃষ্টি আর দেশাত্মবোধ তার জীবন নয় তার বৃত্তি বহন করে চলেছে সেখান থেকে যে কোনো প্রেরণা তোমরা পেতে পারো তার কথাতে একটা একটু বলছি আর কান্ট্রিজ গ্রেটনেস লাইফ ইন ইটস আনডাইং আইডিয়ালস অফ লাভ অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস দ্যাট ইন্সপায়ার দ্য মাদার্স অফ দ্য রিস যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না
अहिंस असहजोग आंदोलन कारे साधारण नारी समाज के सभा और शोभा अंश नीते बिराटी पर्णे दोकान सामने पिकेटिंग करते अनुप्राणित तो करें तब सरोजनी नायक के सर्वाधिक सक्रिय होते देखा जाए आई अमान्य आंदोलन कारे आंदोलन संगे भारत नारी के संयुक्त करते तरफ राजनैतिक चेतनार विस्तार घटाते प्रतिष्ठा करें राष्ट्रीय स्त्री संघ आईन अमान्य आंदोलन कारे गांधीजी ग्रेफ्तारे पर धर्षणा नवम सत्याग्रह नेतृत्व छेन्नी तब शुद्म भारत ही नये भारत बहरे पूर्व और दक्षिण आफ्रिकाय थका भारतीय हिते तर संग्रामी कण्ठ सकल दृष्टि आकर्षण कर सरजनी नायडू का भारत जे सर्वाग्रे छे देशर जो निवेदित प्राण छे तर प्रमाण पाई तर कईजार इ हिंद उपाधि प्रत्याख्यन मध्य दिए एक सुवक्ता हिसाब से ख्यात सरजनी नायडू सर्वदाय चाहत नारी अधिकार तथा तर सामाजिक मर्यादा धि कर शिक्षार प्रसार व्यतीत नारी समाज अवस्थान के सुप्रतिष्ठित करते तीन जोर दिए नारी शिक्षार प्रसार राष्ट्रीय स्तर थे शुरू कर प्रत्यंत ग्रामे महिला मध्य आर्थ सामाजिक तथा राजनैतिक सचेतनता प्रसारे निरलस प्रचेषा सत्य प्रशंसन भारतीय जतियों कॉग्रेस प्रथम भारत महिला सभापति निजुक्त छेन्त प्रदेश प्रदेश प्रथम महिला राज्यपाल छेन्नी तब केवलम्र एक स्वाधीनता संग्रामी राजनैतिक नेत्री एक प्रकार समाज संस्कार हिसाब सेचित छा एक कवि तथा तो लेखिका हिसाब से मेले कब्यप्रतिभा भाषण शैली प्रभावित हो गांधीजी ताके भारत बुलबुल उपाधि भूषित कर सरोजनी नायडू सम्पर्क जो तो बना हक ना क्यों तर जथेष्टा मन है तब भारत स्वाधीनता आंदोलन गांधीजी और तरह सहयोगी संगे समान भाव आलोचना पाद प्रदीपे एस तत्कालीन पुरुष प्रधान समाज सत्य प्रशंसन एक दृढ़ चेता संग्रामी मनोभव वास्तव बुद्धि और जेको परेशो वर्ग के मानुषर मिले जावा क्षमत यह साफल्य एने दिए तब दुख विषय एक जो कथित जशा भारत स्वाधीनता संग्राम रूपे जत मर्दा धिगुली अर्जन कर सत्य प्रशंसन लग्ने दाड़े से महान भावे नामांकित
the bulbul and the oriole, the honeybird and shama flit among high boughs that drip with nectar and with dew. Upon the grass, the wandering gull parades its sea washed silver. The hoopoe and the kingfisher, their bronze and the fiery tops, fill their wings with silken down and slender pallium twigs. But the jade green gypsy parrots are only gay marauders and pause upon their sun what flight to plunder red ripe figs. In your gracious gardens there is joy and fostering freedom, nesting place and singing space for every feathered thing. O master of the birds, grant sanctuary and shelter also to a homing bird that bears a broken wing. Thank you.
যে সেটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তো তারপরে সরোজনীর সাথে ক্রমাগত বাংলা যোগাযোগ বেড়েছিল বিশেষত আমরা দেখি যে কলকাতায় যখনই তিনি আসতেন তিনি চিত্তরঞ্জন দাসের সাথে যোগাযোগ করতেন যদিও চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে স্বরাজ্য দল গঠন নিয়ে তোমরা তো স্কুলে পড়েছো সেই কাউন্সিলের ফ্রি যে সরকারের যোগ দেবে কংগ্রেস না দেবে না বাইরে থেকে বিরোধিতা করবে না ভেতরে ঢুকবে এই নিয়ে যে একটা বিরোধিতা ছিল তাতে চিত্তরঞ্জন এবং সরোজনী দুজনের মতামত ভিন্ন ছিল কিন্তু রাজনৈতিক মতের ভিন্নতা কিন্তু বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে কোনো ছাপ ফেলত সরোজনী নাইডু চিত্তরঞ্জনী খুব ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন জ্যোতিন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত জ্যোতিন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বাড়িতে এসে থাকতেন সেটা ছিল লাঞ্চ ডাউনলোড সেখান থেকে হই হই করে একটা কথা তোমাদের বলি সরোজনী কিন্তু ভীষণ রসিকা একজন মানুষ ছিলেন ভীষণ হই হই করে বাঁচতে ভালোবাসতেন খুব রং পছন্দ করতেন তার কাছাকাছি যারা থাকত তারা না হেসে থাকতে পারত না তো তিনি যেখানেই যেতেন জমজমার আসর জমে জমে উঠত সেখানে সেখানে সরোজিনী কারণ দিদি কারণ মাসি এবং নিউ মার্কেটে হই হই করে বাজার করতে যাওয়া হচ্ছে রাজনীতির পাশাপাশি এসব থেকে কিন্তু জীবনের এসব রস থেকে কিন্তু তিনি নিজেকে কখনো বঞ্চিত করেন এমনকি করাচিতে দেশবন্ধু তখন মারা গেছেন চিত্তরঞ্জন দাস তো তার একটা ছবি উদ্বোধন হবে পোর্ট্রেট সরোজিনী সেখানে গিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন আর প্রচন্ড টইচই করে ঘুরতে পারতেন কখনো ক্লান্ত হতেন না আর একটা যেটা যোগসূত্র ছিল বাংলার সঙ্গে ছোট করে বলছি সেটা হচ্ছে জোড়াসাকর ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে জোড়াসাকর ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে বিশেষত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সরোজিনীর যোগাযোগের একটা যোগসূত্র ছিল সি এম অ্যান্ড্রুজ তোমরা কেউ চার্লস দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজের নাম নিশ্চয়ই জানো দীনবন্ধু কলেজ আছে কলকাতায় তো দীনবন্ধুর সাথে সরোজিনীর খুব বন্ধুত্ব ছিল কারণ তাদের মধ্যে একটা কমন ইন্টারেস্ট ছিল এর আগে তোমরা শুনলে সরোজিনী দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন পূর্ব আফ্রিকায় গিয়েছিলেন কেন গিয়েছিলেন তখন যখন সারা বিশ্ব জুড়ে দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে মানুষকে আর কিনে নিয়ে যাওয়া যায় না কোনো কাজের জন্য খনিতে কাজ করাবো বা কোনো একটা শ্রম সাধ্য কাজ করাবো বলে গরিব দেশের মানুষদেরকে আর কেনা যায় না তখন তাদের খরপাত্র শ্রমিক হিসেবে নিয়ে যাওয়া হতো ইন্টেন্টার লেবার অর্থাৎ তাদেরকে সই করিয়ে বল লিখিয়ে জাহাজে চড়িয়ে নিয়ে চলে যাওয়া হতো তো এই যে আফ্রিকায় যে খরপাত্র শ্রমিকেরা ছিলেন তারা কি অবস্থা আছে বিশেষত ভারতীয়রা সেটা নিয়ে দীনবন্ধু অ্যাড্রুজ সক্রিয় ছিলেন অনেকবার তিনি ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে গেছেন আর সরোজনীও গেছেন কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে ফলে তাদের একটা কমন ইন্টারেস্ট ছিল এবং অ্যান্ড্রুজ আবার রবীন্দ্রনাথেরও বন্ধু গান্ধীরও বন্ধু তোমরা গান্ধীর সঙ্গে সরোজিনীর বন্ধুত্বের কথা একটু আগে শুনলে তিনি গান্ধীকে মজা করে মিকি মাউস বলতেন এবং গান্ধী তাকে বলতেন তুমি ছাড়া এত বাঁচাল কে আর হবে এত কথায় কথায় হাসবে কে আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তার অদ্ভুত বন্ধুত্ব ছিল আঠেরো বছর বয়সের ব্যবধান কিন্তু তিনি সেই বয়সের ব্যবধান পেরিয়ে প্রায় রবীন্দ্রনাথের অভিভাবক হয়ে গিয়েছিলেন উনিশশো তেত্রিশ সালের কথা বলি উনিশশো তেত্রিশ সালে মুম্বাইতে রবীন্দ্র সপ্তাহ করেছিলেন সরোজিনী রবীন্দ্রনাথের গান হবে নাটক হবে বক্তৃতা হবে ছবির প্রদর্শনী হবে মুম্বাইতে রবীন্দ্রনাথ স্বরণ পঞ্চাশ জনের শান্তিনিকেতন থেকে দল নিয়ে মুম্বাই চলে গেলেন সেখানে সরোজিনীর তত্ত্বাবধানে সব কিছু চলছে এবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি অনিল চন্দ্র আর তার স্ত্রী রানী চন্দ্র জানি না তোমরা কেউ রানী চন্দ্রের লেখা পড়েছো কিনা অবরীন্দ্রনাথের অনেক বই কিন্তু অবরীন্দ্রনাথ বলেছেন আর রানী চন্দ্র লিখে নিয়েছে ঘর রাজা তো রানী চন্দ্র খুব সুন্দর লেখে তো রানী চন্দ্রের লেখা থেকে আমরা জানছি যে রবীন্দ্রনাথ একটা দোষ ছিল তেমন গুরুদেব বলে কি কোনো দোষ থাকতে নেই একটা দোষ ছিল সেটা তুমি কাউকে রুঢ় কথা বলতে পারতেন না কাউকে প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না মুখের উপর সব কিছুতেই রাজি হয়ে যেতেন ওনাকে মুম্বাইয়ে এক সিগারেট ফ্যাক্টরি তার কর্তা এসে বললেন যে আমাদের একটা নতুন ফ্যাক্টরি হচ্ছে উদ্বোধন করতে হবে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি করতে করতে রাজি হয়ে গেলেন যেই সরোজিনী তখন সরোজিনী তো তাকে নিয়ে গেছেন মুম্বাইতে যেই সরোজিনী জানতে পারলেন যে রবীন্দ্রনাথ এরকম একটা প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেছেন রানী চন্দ্র লিখছেন সরোজিনী দুমদাম করে ছুটে এলেন এসে বলেন এই কি কনসেন্স এই প্রস্তাবে আপনি রাজি হয়ে গেলেন এ বলতেই পারে না এদিকে সিগারেট কোম্পানির লোকজন এসে ধর্ণা দিয়ে বসেছে তারা নিয়ে যাবে তারা রবীন্দ্রনাথের নাম করে সব প্যামফ্লেট 
হারিয়ে ফেলেছে মাদ্রাজ কাদ্রাজ শুধু অন্যান্য অঞ্চল থেকে লোকজন চলে আসছে সেখানে সে তার গান টান মেতে কবীন্দ্র রবীন্দ্র হইচই কাণ্ড এবার কিছুদিন সরজিন নাইন রবীন্দ্রনাথ কি যেতে দেবেন না রানী চন্দ্র লিখছে অটো রচন দাড়ির মতো দরজা ধরে তিনি আটকে রইলেন কিছুতেই যেতে দেবেন কেন না রবীন্দ্রনাথ যদি সিগারেট কোম্পানি উদ্বোধন করতে এবং এটা যদি দেশবাসী দেখত তাহলে যুব সমাজের কাছে কি বার্তা যেত এটা রবীন্দ্রনাথ হয়তো সেই বয়সে আর অনুমান করতে নাও পারতে পারে কিন্তু সহজিনি পেরেছিলেন ফলে সেখান থেকে তাদেরকে ফিরে যেতে হলো রানী চন্দ্র রণীন চন্দ্র চলে গেলেন রানী বলছেন যে প্রচন্ড লজ্জা লাগলো সেই রবীন্দ্রনাথের জন্য পাতা সিংহাসনে বসে আপনার কবীন্দ্র রবীন্দ্র গান টান শুনে ফ্রি সিগারেট নিয়ে বাড়ি চলে এলাম কিন্তু কত বড় একটা বিপদের হাত থেকে যে গুরুদেব রক্ষা পেলেন সরোজিনীর জন্য সেটা বলা নয় তো এই সঙ্গে বলি আজকে যে গান দুটো তোমরা শুনলে আনন্দ লোকে আর একলা চলরে এটা ছিল সরোজিনীর সব থেকে ফেভারিট গান যেখানে তিনি বাঙালি পেতেন অন্তত গান জানা এই দুটো গান শোনার জন্য ভয়ঙ্কর ফেরাফেরি করতে তো যখন তিনি জোরাসা করে আসতেন বা তখন তিনি পরে ইউপির গভর্নর হয়ে শান্তিনিকেতনে গেছেন সবসময় বলেছেন এই জায়গায় আমাকে কোনো সুরক্ষা দিও না কোনো সিকিউরিটি আমার পেছন পেছন পাঠিও না এই জায়গাটাকে অন্তত প্রোটোকলের মধ্যে রাখতে দাও তিনি বাংলা পড়তে জানতেন না বাংলা লিখতেও জানতেন না কিন্তু তিনি যে নিজেকে বাঙালি বলে মনে করতেন তার একটা প্রমাণ আমরা পাই এটা বলে আমি শেষ করব ফরিদপুরে বাংলা এখন সেটা পুরো রঙে ফরিদপুরে মেয়েদের উপর প্রচন্ড অত্যাচার হয়েছে সেখানে ইংরেজ পুলিশ মেয়েদেরকে ধরপাকড় করে নিয়ে গেছে তার প্রতিবাদে কংগ্রেস একটা এবং বিশুদ্ধ কংগ্রেসের স্বরাজ্য দল একটা ডেপুটেশন দিয়েছে গভর্নরের কাছে ইংরেজ গভর্নরের কাছে তখন ইংরেজ গভর্নর বলছেন মেয়েদের উপর অত্যাচার হচ্ছে একটা মেয়ে কই একটা বাংলার মেয়ে কই যে গিয়ে এসে বলল যে অত্যাচার হয়েছে সরোজিনী সেই সময় উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন আমি বাংলার মেয়ে হিসেবে বলছি আমরা অত্যাচারিত হচ্ছি তারপরেই বলেছিলেন আমি কিন্তু প্রাদেশিকতার মধ্যে আমি প্রথমে বাঙালি তারপর সর্বভারতীয় তারপরে আমি সারা পৃথিবীর নমস্কার জানাচ্ছি সবাই মনে অনেক অনেক ধন্যবাদ শ্রী কন্যাদিকে এত সুন্দর বক্তব্য পরিবেশনের জন্য আমরা সত্যি সহজিনি নাইডুর জীবনে নানা দিক সম্বন্ধে হয়তো জানতাম না আজকে আমরা সমৃদ্ধ হলাম তার জীবনের নানা দিক জানতে পেরে অনেক অনেক ধন্যবাদ শুকন্যাদিকে এবার দেখে নিচ্ছি ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী শ্রুতি বিশ্বাসকে একটি আবৃত্তি পরিবেশনের জন্য শ্রুতি বিশ্বাস
Who knows the silver wings and gleam and light? The homing pigeons of thine even tight. What care I for the world's loud weariness? Who dream in the twilight granaries though dosed bliss with the delicate sheets of mellow silence? Say, shall I heed the dull presages of doom? Or dread the human loneliness and gloom, the mute and mighty terror of the tomb, for my glad heart is strong and drenched with the thee. O oh, in most wind of living ecstasy, O oh, intimate essence of eternity. Thank you.
একটা উত্তরণ ঘটছে নারী নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বভারতীয় স্তরে নেতৃত্ব দিতে শুরু করছেন এটা তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে আমার মনে হয় আর একটা দিকের কথা আমি বলবো অলরেডি আমরা জেনেছি যে ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক মঞ্চ সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার প্রথম মহিলা ভারতীয় সভানে সভাপতিত্ব করা উনিশশো পঁচিশ সালে তারপরে আমরা দেখব যখন ব্রিটিশদের সঙ্গে সাংবিধানিক দল পাশাপাশি চলছে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার প্রাক মুহূর্তে এবং আন্দোলন চলাকালে যে তিনটি গোলটেবিল বৈঠক হয়েছিল তখন সরোজিনী নাইডু তিনি লন্ডনে গিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে নারী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছিল নটালি দ্যাট আমি বিশেষ এক দিকটি তুলে ধরব এই গত ছাব্বিশে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আমরা সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেন অত্যন্ত বর্ণাঢ্যভাবে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করেছিলাম এবং উদযাপনের শুভারম্ভে আমাদের কালচারাল কমিটি ওয়ারেন্টার ডক্টর গৌরী সাফুই তার একান্ত আগ্রহে আমরা প্রথম আমাদের কলেজ যার নামে যার নামে সরোজিনী নাইডুর নামে তার প্রতিকৃতিতে প্রথম মান্যদান করে আমরা আমাদের যে শ্রদ্ধা সেটা অর্পণ করেছি একটা প্রশ্ন আসতেই পারে যে সংবিধান কার্যকরী হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রথম সংবিধান স্বাধীন ভারতের প্রথম সংবিধান সেই সংবিধানের সঙ্গে বাবা সাহেব আম্বেদকারের ওতপ্রোত যোগাযোগ হচ্ছে জওহরলাল নেহরুর ওতপ্রোত যোগাযোগ আছে রাজেন্দ্র প্রসাদের ওতপ্রোত যোগাযোগ রয়েছে সরোজিনাইডুর কি ভূমিকা আছে সেই দিকটি একটু তুলে ধরা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়েছে কারণ আমরা প্রতি বছর এটা করি উনিশশো সালে যে সংবিধান সভা গঠিত গণপরিষদ বিশেষ করে প্রিন্সিপিট কেন্দ্র বাদ দিয়ে বিভিন্ন রাজ্য থেকে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে সমস্ত সদস্য গণপরিষদের সদস্য হয়েছিল তাদের মধ্যে সরোজিনী নাইডু ছিলেন উন্নত অবিভক্ত ভারতে সেই সময় তখন তো দেশভাগের প্রক্রিয়া শুরু হয়নি তখন তিনশো উনব্বই জন গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে মাত্র পনেরো জন নারী প্রতিনিধিত্ব আমরা লক্ষ্য করেছিলাম অর্থাৎ এই দিকটা একটা বিশেষ দিককে দাবি করে সেটা পরে বলছি সেটা বলে আমি শেষ করব অর্থাৎ এরপরে সংবিধান সভায় তিনি এদেশের নতুন সংবিধান কার্যকরী দেখে যেতে পারেননি কার্যকরী হওয়ার ঘটনা তিনি দেখে যেতে পারেননি কিন্তু তিনি সংবিধান সভার সদস্য হিসাবে নারীদের ভোটাধিকার প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার এই বিষয়টা নিয়ে অত্যন্ত তিনি সজাগ ছিলেন এবং তার দাবি তিনি তুলে ধরেছেন সেই সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান সভায় তিনি অত্যন্ত বিভিন্ন কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন আর আমরা যে উদ্যোগটা গৌরী নেতৃত্বে শুরু করেছিলাম অর্থাৎ সংবিধান কার্যকরী হওয়ার দিন প্রজাতন্ত্র দিবস সেদিন আমরা অন্যান্য যে ডক্টর আম্বেদকর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জাতি আমাদের জাতি পিতা মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পাশাপাশি সরোজিনী নাইডুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এটা যে আমরা অত্যন্ত যথোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি তার জন্য বিশেষ করে আমি গৌরীদিকে ধন্যবাদ জানাবো সেই সঙ্গে সঙ্গে যেটা বলে শেষ করব যেহেতু আমাদের কলেজ মহিলা কলেজ আজকের যুগে দাঁড়িয়ে প্রকৃত শ্রদ্ধাগ্য কি হবে আমরা ভারতবর্ষে সুনাগরিক হিসাবে একটা কথা মনে রাখা দরকার পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের দেশ হচ্ছে ভারতবর্ষ পৃথিবীর অর্ধেক আকাশ নারীদের নেই সামাজিকভাবে শিক্ষা দীক্ষায় নারীদের উত্তরণ ঘটেছে সামাজিক ন্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠায় যথোচিত সম্মান অর্জনের একটা ধারায় চলেছে কিন্তু যেটা এখনো পর্যন্ত অপূর্ণ থেকেছে 
আমাদের পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় দুশো চুরানব্বই জন নির্বাচিত মিলের মধ্যে মহিলা মিলের সংখ্যা মাত্র চল্লিশ জন ভারতবর্ষের লোকসভা আইনসভার নিম্ন কক্ষ সেই লোকসভায় পাঁচশো তিতাল্লিশ জন নির্বাচিত এমপির মধ্যে মাত্র আটাত্তর জন মহিলা অর্থাৎ আমি যে দিকটি আলোকপাত করতে চাইছি রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নারীরা এখনো যে বৈষম্যের শিকার সেটা এই যে সংখ্যা প্রতি জনপ্রতিনিধিত্বের সংখ্যা এটা চোখে আলো দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি এবং আরো দুঃখের কথা তিরিশ বছর ধরে আমাদের পার্লামেন্ট বিভিন্ন বিধানসভা এবং লোকসভা নারীদের তেত্রিশ শতাংশ সংরক্ষণে যে বিল পাস করে যে বিল পেশ করেছে সেই বিল আমরা এখনো পর্যন্ত কার্যকর করতে পারলাম না এটা আমাদের হতাশার জায়গা বেদনার জায়গা এই জায়গা থেকে আমাদের শুধু নারীদের নয় সবাই মিলে নারীদের প্রকৃত রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আরও অনেক পথ এগোতে হবে এবং পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিকের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের আরও বেশি উদ্যোগী হতে হবে অর্থাৎ শিক্ষা সামাজিক মর্যাদা এটাকে পাথে করে আমরা যদি আমাদের দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারি তাহলে জাতির প্রকৃত পূর্ণ বিকাশ সেইটা সম্ভব হবে না তাই আমি আমার কলেজের সমস্ত ছাত্রীকে আহ্বান জানাবো যে তোমরা আরো বেশি বেশি করে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠো এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজেদেরকে আরো বেশি করে মেলে ধরো এই বলে আমার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি
পরিমর্তে একটা অঙ্কের পরিমর্তে তার মনের ভেতরে চলে গেল একটা পুরো কবিতা তা পরবর্তী সময়ে তার যে কবি সত্তা নিয়ে সারা বিশ্ব আলোড়িত হবে এটা নিয়ে সন্দেহ হবে তারও পরবর্তী সময় এখন একটা বিষয় যেটা হচ্ছে যে এই কবি সত্তার অধিকারী হয়তো তিনি তার উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছিলেন আমরা সবার কাছ থেকেই শুনেছি যে তার মা কবি ছিলেন আবার তার যে যে নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা সেটাও হয়তো তার পৈতৃক সূত্রে পাওয়া কারণ তার পিতা রেগুলার বেসিসে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করতেন এবার আরেকটা আরেকটা কথা বলি বলি যে সরোজিনী নাইডু তার জীবনকে প্রভাবিত করেছিল চারজন একজন হচ্ছে তার বাবা আর একজন গোখলে আর একজন হচ্ছে মোহাম্মদ আলী জিন্না এবং চতুর্থ জন গান্ধীজি এই গান্ধীজিকে গান্ধীজি সম্বন্ধে তিনি বলছেন হি ইজ মাই কামাইয়া অ্যান্ড আই অ্যাম হামুল ফুড এবার এই সরোজিনী নাইডু জন্মগ্রহণ তো করেছিলেন হায়দ্রাবাদে হায়দ্রাবাদে ছিল বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মিলন ক্ষেত্র সেই ছোটবেলা থেকে বড় হওয়ার ফলে ভবিষ্যতে তার বহু কাজে দিয়েছে তিনি ছিলেন একদম জাতিভেদ এর বিরোধী বা একেবারে সবাইকে নিয়ে যে একসঙ্গে চলতে হয় সেই শিক্ষা হয়তো তিনি ছোটবেলা থেকে পেয়ে বসেছিলেন তিনি প্রথম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মহিলা সভানেত্রী তখনকার দিনে কংগ্রেস মানে আমাদের ধরেই নেওয়া হতো ভারতবর্ষের হত্যাকর্তা বিধাতা এখনকার দিনের প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতির সভাপতিও হোক ধরে নেওয়াই হতো যে ভার কংগ্রেসের সভানেত্রী বা সভাপতিকে সেই জায়গায় একজন মহিলা কি করে উঠতে পেরেছিলেন বা শুভেচ্ছা যেটা বলেছিলেন যে তিনি অসবর্ণ বিবাহ করেছিলেন এবং তিনি সেই যুগে সাহস করেছিলেন তিনি যে ব্রাহ্মণ হয়েও অসবর্ণ বিবাহ রাজি করিয়েছিলেন বা সমাজকে সেটা মেনে নিতে বাধ্য করেছিলেন সেটা সরোজিনী নাইডু বলে হয়তো পেরেছিলেন তার এই তিন চেতা ব্যক্তিত্ব আমাদের আরো আলোকিত করো এবং তার সম্বন্ধে আমরা একটু ভালো ভালো করে শুনব ভালো কথাই জানবো আর ভবিষ্যতে আমি আমার সাহিত্য বিভাগের বিভাগগুলিকে একটু বলবো তার সাহিত্য চর্চা নিয়ে একটু আমাদেরকে আলোকিত করার জন্য এইটুকু অনুরোধ থেকে আমি আমার কথা শেষ করছি কৃষ্ণপদ দাস কে আমরা অনেক কিছুই টুকরো টুকরো নানান ঘটনায় ইংরেজি বিভাগের ছাত্রীদের কণ্ঠে কবিতার নাম আরে আসলে সরোজিনী নাইডু তার যে জীবন তার তিনি যে একজন অসামান্য নেত্রী যেখান থেকে তার কথাই একটু বলি যে তিনি নিজে বলছেন আই সে ইট ইস নট ইউর প্রাইড দ্যাট ইউর মাদ্রাসি ইট ইস নট ইউর প্রাইড দ্যাট ইউর ব্রাহ্মিন ইট ইস নট ইউর প্রাইড দ্যাট ইউ বিলং টু সাউথ ইন্ডিয়া ইট ইস নট ইউর প্রাইড দ্যাট ইউ আর আ হিন্দু দ্যাট ইট ইস ইউর প্রাইড দ্যাট ইউ আর অ্যান ইন্ডিয়ান এই যে জাতি চেতনা আমরা কিছু আগে শুনেছি কিভাবে নারী জাগরণের ক্ষেত্রে সরোজিনী নাইডু নিজেকে উৎসর্গ করেছেন যেখানে যখনই কোনো বিপদ সেখানে কিন্তু তিনি এগিয়ে গেছেন কারণ তার 
Anishashe, if you are stronger, you have to help the weaker boy or girl both in play and in the world. Tinta Nijer Chibong Diye, Taki to Puchi Ediacen. Amashunenebo, She Mohiyoshi, Ekti Kobita, Ale, Inlezi Bibhage Chatri, Nazma Parvin, Oishi Katash, Oishi Vishash, Korpe Shori Kobi, Ebo, Oindri La Shankare Kante, Dolubatu Akriti, Ale, Shorjini Naizu Lekha.
पीस हिसाब से समय संगे संगे कवित पटभूमि कि भाव व्याख्या देखल और शेष कथा एत सुंदर भाव सबा अनुष्ठान मान कर देखल शेष कथा हे गांधीजी जे मंत्रे निजे जीवन के उज्जीवित कर सरोजनी नायडू जख उन्नीसश साले छब्बीस डिसेम्बर तीन एक पत्र लिखल का महत्मा गांधी उद्देश्य कारण नोआखाल दांगा जो मुक्तिदूत हिसाब से पदजात्रा कर महेषी महिला जीवन को मंत्र उच्चारण कर दीजिए दिस इज नट ए लेटर इट इज एन एफर्मेशन अब लाभ एंड फेथ Had it been possible, I should have tried to reach you, if only for a moment. You will, I know, approve of my leaving Bengal without even making the effort. I neither need to see you nor speak with you because you dwell in my vision, and your message always sings itself to the world. Through my heart, beloved pilgrim, setting out on your pilgrimage of love and hope, go with God in the beautiful Spanish face. I have no fear for you, only faith in your mission. एक हमे हम लोग देखते बच्ची, मोहता गांधी एक बहुत ज्यादा के पत्र मध्य दिए जीवन विश्वास दिए कि उज्जीवित कर आज के अनुष्ठान नाम मुक्त कर भय आज के जेमन महामारी दो बचर धरे पृथ्वी आक्रांत तेमी सारा पृथ्वी मानविकतार नाना रकम विकलांग दीप देखा दीचे देश राजनैतिक भाव सामाजिक भाव तरह नाना रकम प्रतिक्रिया देखी समय सरोजिनी नायडुर मत यकमें मन समस्त प्रतिकूलता के उत्तीर्ण हुए मुक्त कर भय निर्भीक चित्ते एगिए जो पारे प्रकृत सरोजिनी नायडुर सम्पर्केर्पण समाप्त हो आज के बोले बक्तव्य सबका शेष कर मानव जय तो मानव जीवन जय तो महाजीवन नमस्कार